কেন কলা উপকারী রমজান মাসে কলা হলো আমাদের দেখতে অনেকটা ডক্টিন অফ সিগনেচার ডস থেরাপিতে এটা অনেকটাই আমাদের নারীর আকৃতি দেখতে আমাদের নারীর মতো আমাদের ইস্যু প্যাকাসের মতো আমাদের গলার মতো অথব এটা আমাদের একুশ ফিট বৃহন্ত এবং ক্ষুদ্র অন্তকে একদম পরিষ্কার করার জন্য সবচেয়ে একটি মহা আমরা ইফতারের পরে যে কোনো কলাই হোক পাকা কলা আমরা খেয়ে নিলে আমাদের জন্য রাতের ঘুমটা খুব নিরাপদ হবে আমরা সবগুলো আয়রন এবং ভিটামিন অল্প অল্প করে কলার ভিতরে পেয়ে যাব এই জন্য বিশ্বব্যাপী কলাকে হীরা বলে হীরা মানে হচ্ছে কি যার অনেকগুলি গুণ হীরার যেরকম বাউন্ন কাট ছয় পঞ্চাশ কাট ষাট কাট বাহত্তর কাট আছে কলার ঔষধি গুণের কোনো শেষ নাই এই কারণে আমরা প্রতিদিন ইফতারের পরে এবং সেহরির পরে একটি কলা খেতে ভুল করব না আমরা ইফতারের সাথে সাথে কিছু পিঁয়াজু কিছু বুট ভাজি ঠাজি কিছু তেল জাতীয় জিনিস আমরা খেয়ে ফেলি খেয়াল রাখতে হবে কোনো ভাজির ভিতরেই যে কোনো ভাজি এটা আমরা না বললেও বললেও বাঙালি ঐতিহ্যের সাথে হাজার বছরের সম্পর্ক জড়িত খেয়ে ফেলব সেখানে কলাটা প্রথম খেতে হবে তারপরে ভাজিটা খেলে অসুবিধা হবে না ওই কলার সাথে ভাজি এবং খেয়াল রাখতে হব আমরা সকলেই এক গ্লাস দধির শরবত আমাদের খেতে হবে এটা একটা মিশ্র এই দধি কলা দুধ কলা দুধ আম এই জিনিসগুলো একটার সাথে আরেকটা যায় অতএব এটা আপনারা খেতে ভুল করবেন না এই ঋতুতে সারা বাংলাদেশে আটষট্টি হাজার গ্রামে অফুরন্ত তরমুজ আল্লাহর রহমতে আমাদের হাতের কাছে আছে এবং একটি আশ্চর্য ঘটনা হল যে দশ কেজি ওজনের একটি তরমুজ আপনার দেড় থেকে দুশো টাকায় পাওয়া যায় রিটেল ছিল হোলসেলে আরও কমে পাওয়া যায় তো এই যে তরমুজ এত অফুরন্ত পাওয়া যায় আমাদের ন্যাচারোপ্যাথির যারা আমরা চিকিৎসক আমরা আয়ুর্বেদি হোমিওপ্যাথি হারবাল হারবাল ফুড হারবাল টয়লেটারি যারা ডাক্তার আমরা সকলেই জানি যে তরমুজের ভিতরে অজস্র লাইক ওপেন আছে লাইক ওপেন এই যে লালচে 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 রংটি অনেকেই বিভিন্ন রকম কথা বলবে ইঞ্জেকশন দিয়ে রং ঢুকানো হয়েছে হয়েছে এগুলি বাদ দিয়ে এটা একটা ন্যাচারাল অর্গানিক প্রোডাক্ট এটা রোদের ভিতরে বালি রোদে মিশ্রণ হয়ে আমাদের বাংলার প্রকৃতিকে শোষণ করে এই তরমুজগুলি বেড়ে উঠছে আলহামদুলিল্লাহ এই তরমুজ আমাদের জন্য আল্লাহ তালার দেওয়া এই ঋতুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য ঘাম প্রতিরোধ করার জন্য তৃষ্ণা প্রতিরোধ করার জন্য সারা দিনের রোজার শেষে ইফতার এবং সেহরির সাথে আমরা দোনোবেলায় তরমুজ খেতে একদমই ভুল করব না তরমুজ আমাদের এত বেশি খাওয়া উচিত যাতে আমাদের রক্ত তৈরি হতে অনেক সহযোগিতা করে রক্তের রঙের সাথে তরমুজের রং এবং লাইগো প্যানের কালার সম্পর্ক আছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা তরমুজ খাব সুস্থ থাকব সুন্দর থাকব ভালো থাকব যদিও কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল কিন্তু আম আমাদের এত সুমিষ্ট ফল এত ঔষধি ফল এত গুণের ফল এত ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল এত ভিটামিন আমের ভিতরে আছে আমের চোখলার বাকলের ভিতরে আছে পুরো আমটাই একটা ঔষধি গুণ সমৃদ্ধ যেরকম কচি আমের পাতা দাঁতে একটি মহা ঔষধ যদি কোনো লোকের দাঁত শিশি শিশির করে দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হয় দাঁতের মারিতে ঘা হয় দাঁড়ির দাঁতের মারিতে ফুসকুরি করে দাঁতের যে কোনো সমস্যার জন্য মারি শক্ত করার জন্য কচি লালচে আম পাতার কোনো জুড়ি নেই তেমনি সারা দিনের ক্লান্তিটাকে দূর করে দিবে ইফতারের পরে আপনি একটু আম যদি ভর্তা করে খান তার সাথে আবার একটু ভর্তার সাথে যদি 
একটু সরিষা বাটা যেটাকে কাসন্ত বলে সারা পৃথিবীর লোক কাসন্ত খায় শীত প্রতিরোধ করার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ কাসন্ত আর আম খায় আমাদের রক্তের যে কোলেস্ট্রোল গুলো আছে চবড়িগুলো আছে হার্টের ভিতরে জমে থাকা চবড়ি দূর করার জন্য আর্টারি ব্রেনের ভিতরে চবড়ি জমে থাকা চবড়িগুলিকে গোল গালিয়ে বের করে দেওয়ার জন্য এই কচি আম এবং পাকা আম আমাদের শরীরের জন্য একটা মহাবর্ষ সর্বরকম আমকে আমরা চুকা তৈরি করে খাবো আম তরকারিতে দিয়ে খাবো রুচির বিবর্তন পরিবর্তনের জন্য আম খাবো কাঁচা আম পাকা আমের শরবত খাবো আমরা আমকে আমাদের প্রাণের ফল হিসাবে আমরা আমকে আমাদের স্টমাকের ওষুধ হিসাবে অবশ্যই অবশ্যই খেতে থাকবো আমরা এদেশের আঠারো কোটি মানুষ আমরা ভাত খাই এই যে ভাত খাই ভাতটাকে প্রথম আমরা ধানটাকে সংগ্রহ করি উত্তপ্ত রোদে ধান পেকে যায় ধান পেকে গেলে ধানটাকে আমরা সংগ্রহ করি সংগ্রহ করে এটাকে আমরা সিদ্ধ করি তো সিদ্ধ করলে তো প্রথম পর্বের যত ধরনের ডাস্ট যত ধরনের অ্যালার্জি যত ধরনের ব্যাকটেরিয়া যত ধরনের অ্যামোবিয়া যত ধরনের পটুজোয়া যত ধরনের মাইটস এই সবগুলি রোগ কিন্তু দুইবার সিদ্ধ হওয়ার ফলে ধান থেকে চাল থেকে চলে যায় তারপরে আবার চালটাকে আমরা ভালো করে ধুয়ে বেছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আবার এটাকে আমরা পাক করলাম সব কিছু মিলিয়ে তিনবার সেই চালটি সিদ্ধ হলো তিন পর্যায়ে যখন সিদ্ধ হলো তিন পর্যায়ে যখন গরম হলো তিন পর্যায়েই সে তার জীবাণুগুলোকে প্রতিরোধ করল এভাবে আমাদের প্রতিটি খাবারে যত রকম প্রতিরোধী ব্যবস্থা আছে তত রকম প্রতিরোধী ব্যবস্থা পৃথিবীর কোনো দেশের মানুষ এইভাবে প্রতিরোধ 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 করে 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 জীবাণুমুক্ত হয়ে হয়ে খাবারগুলো আমরা গ্রহণ করি এরপরে আসলো আমাদের হলুদ এরপরে আসলো আমাদের মরিচ এরপরে আসলো আমাদের বিভিন্ন রকম তরি তরকারি যেগুলি অসম্ভব অ্যান্টিভাইরাস যেগুলি অসম্ভব প্রতিরোধ ক্ষমতা রাখে আলহামদুলিল্লাহ এই যে প্রতিরোধ এই বারবার প্রতিরোধ বারবার প্রতিহত করা করে করে নিশ্চিন্তে আমরা আমাদের যে বক্ষের ভিতর দিয়ে যাবে সেই কারণে আমরা আবার প্রতিরোধ করতেছি কারণ আমরা পাঁচবার অজু করতেছি পাঁচবার আমরা নামাজ পড়তেছি আমাদের সকল সেলিব্রিটিরাই এইগুলো বলতেছি আমরা বেশি বেশি হাত ধরুন বেশি বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন নখগুলি সম্পূর্ণ সপ্তাহে একবার করে নখ কেটে ফেলেন দাড়ি মোচ যেগুলি বেশি আছে সেগুলি কেটে ফেলেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন বারবার অজু করেন পবিত্র হন ঘন্টায় ঘন্টায় পবিত্র হওয়ার যে রেওয়াজটা মনের পবিত্রতা পরিবেশের পবিত্রতা অন্তরের পবিত্রতা এখিনের পবিত্রতা বিশ্বাসের পবিত্রতা আমরা সপ্তম যে কোভিড নাইন্টিন যাকে আমি বলি সপ্তম নৌবহর নাইনটিন এ কিন্তু প্রতিহত হবে এই বাংলাদেশের মানুষের কাছে আমরা সাহস সঞ্চয় করতে হবে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সরকারের যতগুলি নির্দেশিত পথ আছে আমরা একশোতে একশো পার্সেন্ট মেনে চলব আমরা সকল স্বাস্থ্য পরিবেশকে সালাম জানাব আমরা আরও বেশি যেটা আমাদের সরকার বলছে তার দু বেশি আমরা মানব কারো অজান্তে আমরা যে কোনো তরকারির ভিতরে রসুন পেঁয়াজ আদা গোলমরিচ লবঙ্গ দারচিনি এলাচি জৈত্রিক জাফল পোস্তাদানা একাঙ্কি হিং জবক্কর এই ধরনের বারো ধরনের মশলা আমরা কিন্তু নির্বয় খেয়ে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ এর ফলে আমাদের যে প্রতিরোধ দুর্গ এটা খুব শক্তিশালী হবে যেরকম আমাদের দেশে যখন ম্যালেরিয়া ছিল তখন কিন্তু আমরা সরষার তেল খেয়েছি আমরা রাইস বেন অয়েল খাই আমরা অলিভ অয়েল খাবারের সাথে খাওয়া আরম্ভ করি আমরা আস্তে আস্তে নারকেল তেল খাওয়ার অভ্যাস করি আমরা পুনরায় ঘিয়ের প্রতি একটু আগ্রহ বাড়াই সরষার তেলকে আমরা মেইন স্ট্রিমে নিয়ে আসি আমাদের দেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ ক্ষমতা রাখে আল্লাহ যেখানে মানুষ সৃষ্টি করেছে তার আশেপাশে খাদ্য শস্যের ভিতরে রোগ আরোগ্যের সেপাও দিয়েছে আলহাদিস বুখারি শরীফ
প্রতিরোধ দুর্গ তৈরি করতে হইলে সকল খাবারকে আপনার চামড়া না ফেলে খেতে হবে যেরকম আপনার কাঁচা কলা খুব ভালো করে ধুয়ে নেন হালকা সিদ্ধ করে নেন তারপরে টুকরো টুকরো করে তরকারি হিসাবে খান কিন্তু কলার চোকলার ভিতরে প্রতিরোধী ঔষধ আছে যেরকম লাউ লাউয়ের চামড়ার ভিতরে এবং লাউয়ের পেটের বিচির ভিতরে অস অজস্র জিঙ্ক আছে অজস্র ভিটামিন সি আছে সকল ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের চামড়া যেরকম প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রতিটা ফলে প্রতিটা তরকারির চামড়া আমরা ফেলব না চামড়াগুলির ভিতরে প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বেশি আছে আমরা যেটা অভ্যাস করি ভালোভাবে গরম পানিতে বারবার ধুয়ে নেব কিন্তু চামড়ার ভিতরে যে ওষুধটা আছে সেটা আমরা গ্রহণ করব যেরকম পাকা পেঁপে পেঁপের নিচের যে সাদা দুধের মতো চামড়ার ভিতরে যে কষ্টটা আছে এর ভিতরে অনেক প্রতিরোধী ওষুধ আছে এবং পেঁপের সাদা কষ্টটা দিয়ে আমাদের শরীরের যে কোনো চর্মরোগ আমরা ভালো করতে পারি যেরকম নিম পাতা দিয়ে আমরা যে কোনো চর্মরোগ আমরা চিকিৎসা করতে পারি কাঁচা হলুদ দিয়ে ভেঙে যাওয়া মুসকে যাওয়া ব্যথা পাওয়া থেতলে যাওয়া পুড়ে যাওয়া যে কোনো ধরনের কেটে যাওয়া এই ধরনের ওষুধগুলো আমরা কাঁচা হলুদ থেকে হাজার বছর পেয়ে আসছি কিন্তু আমরা এখন ন্যাচারের প্রতি আমাদের যে ভালোবাসাটা কমে গেছে আবার কিন্তু আমাদের ফিরে যেতে হবে অরণ্যে এখন মানুষ আবার যাচ্ছে মানুষ সৃষ্টিরও পাঁচ হাজার বছর আগে আমাদের মহান আল্লাহ তালা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য হাজার হাজার বৃক্ষ রাজি হাজার হাজার গাছ গাছা শাক সবজি ফলমূল মশলা আল্লাহ তালা সৃষ্টি করে রেখেছেন আমরা দুনিয়াতে এসে যেই বৃক্ষ রাজি পাইছি যে গাছ গাছরা সবুজায়ন পাইছি সেটা আল্লাহর বিশেষ বিশেষ সহমত আমরা কর্পুর গাছ দিয়ে এই প্রতিরোধ আরম্ভ করতে পারি এছাড়াও চিরতা গাছ মেহগুনি তেল মেহগুনি গাছের পাতা এই ধরনের প্রতিরোধে কাজ করে এই ধরনের অনেক গাছ আছে যেগুলো আমি মাঝে মাঝে পত্র পত্রিকায় লিখে থাকি যেই গাছগুলোতে আমাদের অ্যান্টিভাইরাস এজেন্ট আছে সেই গাছগুলো থেকে কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলেই আমাদের প্রাথমিক যে সুরক্ষা দশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট যে সুরক্ষা এটা আরম্ভ করতে পারে কোনো কিছুই না পেলে আমরা শুধু আমাদের গরম পানিতে কয়েক টুকরা কাঁচা হলুদ দিয়ে সেই পানিটাও আমরা এই প্রতিরোধের কাজে ব্যবহার করতে পারি আর আমাদেরকে প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তে যতক্ষণ আমরা ঘরে আছি যতক্ষণ আমরা রাষ্ট্রীয় নির্দেশ মেনে চলতেছি এই সময়টা আমরা একটু হাঁটে হাঁটি করব একটু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করব একটু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করব আমরা বেশি বেশি অজু করব বেশি বেশি গোচল করব বেশি বেশি শরীরটাকে একটু কনস করে দেব বেশি বেশি ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করব আমরা যতটুকু সম্ভব অনেক বেশি পানি দিয়ে অনেক সময় ধরে সাবান ব্যবহার করে গোসল করব আলহামদুলিল্লাহ এই সবগুলো নিয়ম আমরা যদি মেনে চলি আল্লাহ মালিক আমাদের মন আমাদের দিল আমাদের শরীর আমাদের এখিন আমাদের ইমান আমাদের বিশ্বাস আমাদের আস্থা আমাদের ভালোবাসা যত বেশি সুদীর্ঘ হবে যত বেশি আমরা মানব যত বেশি আমরা জানব ততই আমরা কোভিড নাইন্টিনকে প্রতিহত করতে পারব পেঁপের গাছের কষ পেঁপের ডগার কষ পেঁপের শিকড়ের কষ সাদা দুধের মতো যে কষ যেটাকে আমরা লেটেক্স বলি পেঁপের গায়ের কষ পেঁপের পাতার কষ এই সাত ধরনের জায়গায় পেঁপের থেকে দুধের মতো কষ্টটা বাইরে পর্যায় করবে প্রতি সাত দিন সাত দিন করে যদি আপনার কঠিন চর্মরোগের উপরে এটা প্রয়োগ করেন তাহলে দেখবেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার এই কঠিন চর্মরোগ প্রতিহত হবে এবং ভালো হবে তাহলে বোঝা গেল যে স্কিনের উপরে যতগুলো চর্মরোগ হয় সেখানে একটা জীবাণু থাকে একটা ভাইরাস থাকে সে যে অ্যান্টিভাইরাস কাজ করে এটা প্রমাণের জন্য এই কথাটা আমি বললাম আপনার যে কোনো কাঁচা হলুদের টুথপেস্ট কাঁচা হলুদের সাবান টারমারিক সাবান সারা পৃথিবীতে এটা অ্যান্টিভাইরাস হিসাবে কাজ করে তাতে কাঁচা হলুদ যে অ্যান্টিভাইরাস এটা প্রমাণিত নিম পাতা নিম তেল 
নিমের চামড়া নিমের সাল নিম গাছের নির্যাস নিম গাছের ছায়া পর্যন্ত অ্যান্টিভাইরাস অথবা আমরা যে কোনো প্রান্তে যেখানেই থাকি না কেন আমরা একটু নিম পাতা আমার ব্যাগের ভিতরে দশটা রেখে দিই আমার মানি ব্যাগের ভিতরে যে পাঁচটা নিম পাতা রাখি আমার ভেন্টি ব্যাগের ভিতরে যে দশটা নিম পাতা রাখি আমি যদি আমার ভেন্টি ব্যাগের ভিতরে একটা ছোট্ট তরতাজা সবুজ লেবু বা সবুজ কমলা রাখি এটা যদি আমি মাঝে মাঝে খেতে থাকি ভিটামিন সি আমাদের নাক মুখ কান চোখের প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বৃদ্ধি করে এবং এই মুখ দিয়ে সব রোগ হয় শুরু এখানটাকে প্রতিরোধ করতে পারে আমরা যেরকম ভোলাটেল পদ্ধতিতে আমরা উদ্বাহী পদ্ধতিতে আমরা যে গবেষণা আরম্ভ করেছি আমরাও এখানে নয়টি গাছ সামনে নিয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করেছি নয়টা নয়টি গাছের নির্দাস নিয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করেছি আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভেষজ বিজ্ঞান থেকে জীবাণু সংগ্রহ করে সেই জীবাণু অ্যান্টিভাইরাস শক্তি আছে কিনা সেটা আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করতেছি যদিও করোনা ভাইরাসের জীবাণু আমাদের কাছে এখনও আমরা পাই নাই বা এরকম কোনো রিসোর্স আমরা পাই নাই আমরা করোনা ভাইরাসের সহযোগী যে জীবাণুগুলো আছে এগুলো নিয়ে কাজ করতেছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা সকলেই যদি করি সকলেই চিন্তা করি সকলেই যদি প্রতিরোধ দুর্গ তৈরি করি আমাদের শরীরের ভিতরে প্রতিরোধ দুর্গ হবে আমাদের মনের ভিতরে প্রতিরোধ দুর্গ হবে আমাদের খাদ্যের ভিতরে আমাদের প্রতিরোধ দুর্গ হবে আমাদের পথ্যের ভিতরে আমাদের প্রতিরোধ দুর্গ হবে আমাদের কাপড় চুপড়ে চলনে বলনে বাসনে কুসনে আমাদের ঘরের কার্পেট পর্দার চা বিছনার চাদর বালি সবগুলি যদি আমরা প্রতিরোধ করতে পারি সেটা হলো আমাদের বিস্তার চাদর আমাদের বালিশ আমাদের তোষক আমাদের পর্দা সবগুলো আমরা কটকটে গরম পানি দিয়ে সুন্দর করে ভালো করে আমরা ধুত করব এরপরে উত্তপ্ত সূর্যের আলতে এটাকে আমরা শুকাবো এরপরে এটাকে আমরা ইস্ত্রি করবো ইস্ত্রি করলে অনেক জীবাণু মারা যায় এর ফলে মাইটস নামক যে জীবাণুটি দিয়ে অ্যাজমা হয় কোল্ড অ্যালার্জি ডাস্ট অ্যালার্জি হয় সাইনোসাইটিস হয় এইটা মাইটসের যে কোনো গরমের কাছে মাইটস পরাজিত হয় মাইটস নামক ভাইরাসটি আমাদেরকে আক্রমণ করে ক্ষতি করতে পারবে না কারণ মাইটস হল কোভিড নাইন্টিনের সহযোগী অতএব সেই হিসাবে মাইটসকে আমরা গরম যে কোনো জিনিস দেওয়া এটাকে প্রতিহত করব আমরা প্রতিদিন দুইবার করে গোসল করার রেওয়াজ আরম্ভ করছি আমরা গরম পানিতে গোসল করতেছি পানির ভিতরে আমরা কাঁচা হলুদ নিম পাতা দিয়ে আমরা গোসল করতেছি আমাদের কাপড়ের সুপরে অনেক সময় নিম পাতা নিষিন্দা পাতা আমরা দিয়ে রাখতেছি আমরা খাদ্যের ভিতরে মরিচ ব্যবহার করতেছি হলুদ ব্যবহার করতেছি পেঁয়াজ ব্যবহার করতেছি আমরা সরিষা বাটা খাই আমরা যদি বেশি বেশি কাশন্ত খাই আমরা যদি ভাতের সাথে একটু সরিষা বাটা প্রতিদিন খেতে থাকি আমরা ভাতের মার বের করে দিয়ে ভাত খাই এর ফলেও কিন্তু জীবাণু বের হয়ে যায় অতএব বিভিন্ন স্তর থেকে আমরা সমর্থন পাচ্ছি সহযোগিতা পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা বিশ্বাস করি এই সহযোগিতা যদি অটুট থাকে আমরা যদি নির্ভয়ে কাজগুলো করতে পারি আমরা যদি খাদ্যাভ্যাসের শক্তিশালী করি খাদ্যাভ্যাসকে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন বিবর্তনে দিকে তাকাই আমরা যদি প্রতিরোধী খাবারগুলো খাই আমরা যদি অ্যান্টিভাইরাস খাবার খাই অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করি আমরা যদি প্রতিদিন প্রতি বেলায় খাবারের সাথে সালাদ খাই প্রতিদিন প্রতিবেলা খাবারের সাথে একটু গরম স্যুপ খাই আমরা যদি চিনি ছাড়া দুধ ছাড়া লিগার চা বারবার খাই তাই গরম লিগার চা একটু পুদিনা পাতার চা একটু নিম পাতার চা একটু তুলসী পাতার চা একটু আদার চা একটু লবঙ্গ দেওয়া চা এই চাগুলো আমাদের মুখের সব জায়গায় কন্ট্রোলারিতে মুখে জিবে ঠোঁটে এই জায়গাটাকে নিরাপত্তা দিবে আমি বারবার বলি মুখ দিয়ে সব রোগ হয় শুরু মুখ দিয়েই যদি সব রোগ যখন হয় শুরু অথবা মুখ যদি আমরা নিরাপত্তা মুখের নিতে পারি তাহলে আলহামদুলিল্লাহ জীবাণু ঢুকবে কোন জায়গা থেকে এই নিরাপত্তাগুলি অনেক বেশি নেই আলহামদুলিল্লাহ আমরা নিরাপদ থাকব সুস্থ থাকব সুন্দর থাকব কোভিড নাইন্টিন করোনা ভাইরাস আমাদের কাছে পরাজিত হবে